Ni saa moja usiku mpenzi mtazamaji na ni siku ya Jumanne ambapo tunakutana mimi na wewe katika kipindi cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwa na IGA taasisi iliyoko chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Leo mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha serikali mtandao tutakuwa na almashauri ya manispaa ya Kinondoni ambapo tutaangalia ni jinsi gani mifumo ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi. Lakini si hapo tu, tutaangalia pia utoaji wao wa huduma kwa wananchi jinsi ulivyoweza kuimarika. Na katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji kama ilivyo ada, tuna sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ambayo tumekuandalia hapa studio. Na makala yetu ya leo kama kawaida itahusiana na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Lakini pia tuna sehemu ya pili. Sehemu hiyo ni sehemu ya majadiliano, maswali kidogo kutoka kwenu kwangu mimi na wageni ambao nimewalika ndani ya studio. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond ndani ya studio siko peke yangu. Nina ugeni kutoka almashauri ya manispaa ya Kinondoni. Ninaye Sebastian Moela yeye ni afisa uhusiano ambaye ameketi mkono wa kulia kwangu lakini pia ameongozana na Jackson Kiema. Yeye ni afisa Tehama ameketi mkono wa kushoto kwangu. Karibuni sana. Kabla tujiendelea tupate ujumbe mfupi. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia Tehama. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani taasisi pamoja na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao Tanzania. Lakini pia tutakwenda kuangalia sehemu mbalimbali uwepo wa hii serikali mtandao umeisaidiaje wananchi kupata huduma kwa wakati mwafaka kwa ufanisi zaidi na kwa gharama nafuu. Lakini si hapo tu. Uwepo huu wa Tehama tunaenda kuangalia pia katika hizi taasisi vipi umewezaje kusaidia katika utendaji kazi au kurahisisha utendaji kazi wao wa utoaji huduma kwa wananchi. Penzi mtazamaji ni kupeleke moja kwa moja kwenye makala ambayo tumekuandalia ndani ya studio lakini tu ni kujuza maneno mawili matatu ndani ya makala hiyo ambayo leo utaangalia ni kwa namna gani manispaa ya Kinondoni inatumia mifumo yao katika utendaji kazi lakini pia tutaangalia wanaina gani ya mifumo wanayoitumia si hapo tu tutaangalia ni kwa namna gani wanaogusa wananchi moja kwa moja kwa kutumia mifumo hiyo walioisimika pale manispaa ya Kinondoni. Na kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji baada ya kuangalia makala yetu ndio muda wako sasa. Tuma maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia simu ya mkononi kwa namba 0748000295 narudia tena. Unaweza kutuma maswali yako kupitia simu yako ya mkononi kwa namba 0744800295 lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz. Karibu. Kabla ya kuundwa kwa manispaa ya Kinondoni kulikuwa na almashauri ya jiji la Dar es Salaam iliyokaa kwa kipindi cha mpito cha miaka kadhaa wakati huo jiji likiendeshwa na mamlaka ya jiji na baada ya hapo ndipo zikaundwa manispaa za jiji la Dar es Salaam ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Ilala, halmashauri ya manispaa ya Temeke na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Hivyo basi, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ni mojawapo ya wilaya ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 2002 kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi. 
Marengo ya Manispaa ya Kinondoni ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Na majukumu yake makubwa ya Manispaa ya Kinondoni kisha kwamba inatoa huduma bora katika sekta ya afya, elimu, maji, miundombinu kwa maana ya barabara na vitu vya uhusiano na hivyo. Ya, lakini pia kwa kisha kwamba huduma zingine za kijamii zinazoendeshwa chini ya idara zangu za maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, shughuli za kilimo zote zinafanyika kwa ufanisi mkubwa. Katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ni mojawapo ya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam na imekuwa ikifanya kazi vizuri katika matumizi ya mifumo ya tehama. Kuna mifumo mbalimbali mbali imesimikwa ili kurahisisha utendaji kazi wa Manispaa ya Kinondoni na kuhudumia wananchi kwa ufanisi na waraka zaidi. Manispaa ya Kinondoni Mwakisha kwamba inakuwa inaunganishwa kwenye mifumo mbalimbali ya kimtandao. Lakini pia Manispaa Kinondoni imeunganishwa kwenye mfumo wa serikali, wa taarifa za serikali. Kwa hiyo hapa tulipo tuna website ya Manispaa Kinondoni ambayo iko connected kwenye mfumo wa Wizara ya Tamisemi, Serikali za Mitaa, Sarafu na Tawala za Mikoa. Kwa hiyo iko connected. Lakini pia Manispaa Kinondoni iko connected pia kwa mifumo mingine. Mfumo wa TRA, mfumo wa Wizara ya, ya Ardhi kote kule iko connected. Sisi kama Manispaa ya Kinondoni naweza kusema labda ndio waanzilishi wa, wa mifumo ya Tehama kwa Tanzania. Kwa sababu huko nyuma tulianza na mfumo fulani uko naitwa Mrekom ambao tulianza nao hapa Manispaa ya Kinondoni. Na huo mfumo ulifanya vizuri sana. Baada ya kufanya vizuri sana baadhi ya Manispaa zingine zikaja zikapata elimu kwetu. Lakini huo mfumo ndio ambao ilibidi uchukuliwe na Tamisemi ambao sasa hivi ndio umesambaa Tanzania nzima. Tunao pia mfumo ambao wanautumia zaidi wenzetu wa idara ya biashara ambao unahusika na rasilimali watu pia ipo mifumo mingine ambayo watu usikinao moja kwa moja lakini kwa njia moja au nyingine ina support sana shughuli zetu za idara yetu tunao mfumo wa ifims epica mfumo huu ni mfumo muhimu sana katika manispaa kwa sababu ndio unaosimamia matumizi mazuri ya bajeti iliyozinishwa kwa sababu kwa kutumia mfumo ule Manispaa haiwezi ikafanya malipo ambayo hayapo katika bajeti. Lakini pia haiwezi ikafanya malipo ambayo yanazidi kiwango kilichoizinishwa katika bajeti. Lakini mfumo huu pia unatusaidia katika uandaaji wa taarifa za matumizi. Kwa hiyo kile ambacho kimefanyika katika mfumo ni rahisi kupata taarifa zake mara moja kwenye mfumo kwa sababu matumizi hapo fanyika tu basi mfumo unaandika vitabu vyote na kuhakikisha kwamba matumizi yote ambayo yamefanyika yametolewa taarifa vizuri katika mfumo na kwa wakati. Mashauri ya Manispaa ya Kinondoni ina jumla ya masoko 17 yale ambayo yanafanya kazi. Yapokuwa yapo masoko mengine ambayo yanaongezeka kwa kazi. Lakini masoko yote haya yana mashine zetu za kukusanyia ushuru za POS. Mfumo huu unatusaidia kupokea malipo pamoja na kutoa risiti kwa wateja wetu ambao wanafanya malipo mbalimbali yatoka nayo na tozo mbalimbali zilizoko kwenye masoko. Lakini pia mfumo huu unaendana pamoja na mfumo wa payment gateway wale ambao mkusanyaji atakuwa site anapotoa risiti moja kwa moja ina reflect huku kwenye system moja kwa moja na unaona kile kinachofanyika kwenye eneo husika kwa wakati huo kwa kutumia mashine zetu za post. Kwa hiyo Hara katika taarifa zetu utakutana na, na, na hiyo taarifa ambayo inaonyesha mashine zinapokusanya site na huku kwa ripoti ya mwezi inavyoweza kuonekana. Kiukweli mfumo wa mashine umetusaidia sana. Yaani imetusaidia kwanza kutoka katika mapato madogo kwenda kwenye mapato, kwenye mapato makubwa. Tumetoka kwenye laki nne tumefika paka kwenye milioni moja, milioni moja laki mbili kwa mwezi. Alafu vile vile inatusaidia inasaidia serikali katika mfumo wa kutengeneza budget labda uboreshaji wa soko au vipi kutokana na mapato kuongezeka. Post zilizokuwa nazo ni za kisasa sana. Hapo awali tulikuwa tunatumia mashine ambazo ni za kawaida ambao kila mtu anazifahamu za Maxcom. Lakini kwa sasa kuna mashine mpya ambazo tunazo ambazo hizi zina sim. Simu hii inaweza kuchukua matukio mbalimbali mbali, la kwanza ku print receipt pale ambapo inahitajika bila kukosea. Haki kuna mashine nyingine ilikuwa una print receipt na ina, ina print tu bila kikomo hii ina print kulingana na unavyoyagiza lakini pia ku print receipt ita reflect moja kwa moja na system ambayo ipo huko kuangalia kwamba fulani yuko kwenye soko labda la tandale naona moja kwa moja 
jinsi uingizaji wa mapato unavyokwenda hapa. Tumiaji wa mashine imeleta mwamko kwa wafanyabiashara wa soko la Magomeni. Wamekuwa na imani ya moja kwa moja kwamba kile wanachokitoa basi kinafika sehemu husika. Tofauti na wale walikuwa wanajua kwamba labda watu tuna duplicate vitabu vya ushuru lakini kwa sasa kwa baada ya kuja tu mashine wamekuwa na imani moja kwa moja na wameitikia katika swala zima la kulipia ushuru. Tanaiunga serikali kutumia mfumo wa mashine kwa sababu inanipa imani kwamba ninachokitoa kitarudi kunihudumia kupitia uh, idara mbalimbali. Kwa mfano ushuru unachangia mimi ni hudumiwa labda katika kuagizwa madawa kwa kutumia pesa hizi hizi ambazo zafikia mikononi mwa serikali. Tofauti na kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia receipt lakini receipt zile zilikuwa hazina uthibitisho je ni kweli imetoka serikalini na je lile pato linalokusanywa na wahusika litafikishwa mahala panapohusika. Tofauti iliyopo hata nitakapokuwa nimeshalipa leo hii hela yangu inaonekana moja kwa moja kama ni manispa au ni kwenye kompyuta ya mkurugenzi kwamba soko la magomeni kutokana na uh, namba iliyopo katika mashine inaonyesha wafanyabiashara wa soko husika wameshalipa ushuru kwa kila siku kwa namna rekodi itakavyokuwa inasoma kule mimi kwa upande wangu nimeupokea vizuri sana kwa sababu napopewa lisiti na kwa na uhalali na uhakika kwa hela yangu imeenda kihalali haijapita mkono wa mtu yoyote najua nikipata hii lisiti hii hata hospitali naweza nikaenda hela yangu najua itaenda hospitalini itaenda mashuleni yani itaenda vitengo vya vyote ambavyo ni vya kiserikali ambayo tunatumia wote receipt inakuthibitishia na hata ukienda manispa itaonyesha ni kweli jina lako kwa siku hii ya leo kwa tarehe ya leo kile ulichokitoa kimeweza kuonekana kwa ile imani sasa ya uhakika juu ya kile ninachokitoa hakipotei kwa hiyo inanisukuma pia kutokuwa na uzito katika uwajibikaji wa ulipaji wa ushuru kwa kweli imetupunguzia kazi na kutupunguzia kazi kwenyewe ni pale ambapo kwamba mtu alikuwa na uwezo wa kudivert lakini kwa sasa baada ya kuja mfumo wa mashine tume keep record vizuri umeona baada tunaweza kufahamu kwamba huyu ajalipa siku tano na akatupa pesa yetu siku tano lakini pia inatusaidia pale ambapo tutakutana na biashara ambazo labda ni za, za, za watu ambao wanakwepa kodi ni rahisi pia kupiga picha mashine zetu hizo na kuweza kutuma na kuweza kutufikia na kumpa ushirikiano mkusanyaji pale inapobidi na wateja wameendelea kuzikubali sana tu na zinaleta imani kubwa kwa sisi wakusanyaji Licha ya uwepo wa mfumo wa kusanyaji wa mapato katika vyanzo mbalimbali vya manispaa ya Kinondoni kumeongeza mapato ya wilaya hiyo lakini pia katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kupitia idara ya afya imekuwa ikitekeleza maagizo ya serikali ya kutoa huduma za afya kupitia mifumo ya tehama. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kupitia idara ya afya inaendelea kutekeleza maagizo ya serikali ya kutoa huduma zetu za afya kwa njia ya kielektroniki kwa mfumo wa tehama na halmashauri inatumia mfumo wa serikali wa GOT Homes kwa maana government of Tanzania Hospital Management Information System mfumo huu ni mfumo wa kuhudumia wagonjwa kuanzia wanapoingia e, wanapomuona daktari wakaenda kwenye vipimo labda wakarudi wakaenda pharmacy au wakalazwa actually ni mfumo mzima wa kumanage system ya afya katika E, Australia mwananyamala na kwa sasa katika mashauri ya manispaa ya Kinondoni ambayo ina, ina vituo vya huduma 27 vya serikali tumekwishafunga mifumo hiyo katika vituo 20 na vitatu na hatua za mwisho za ufungaji ipo katika vituo vinne vilivyobakia katika mfumo wetu wa registration kwa hapa kuna system inaitwa GoToMs hii ni software ambayo iko katika mfumo wa website ambayo ina inaongozwa na watu wa Tamisemi Gotoms ina, inasaidia kama mnavyoona kwa keshia hapa. Baada mgonjwa kufika kwa registration ambao ni kompyuta zile namba 3 moja mbili mpaka tatu na kuojiwa na kuingizwa taarifa zote kwenye huu mfumo anakuja hapa kwa keshia. Mgonjwa anapofika kwa keshia akaingiza zile namba ambazo mtu wa kwanza kule dirishani alimpatia taarifa zake zinakuja kwa keshia. Zikishafika zile taarifa kwa keshia keshia anachofanya ni kuangalia tu zile taarifa zilizotumwa awali na kuweza kuona kwamba yule mgonjwa anaitwa nani anakwenda kwa huduma gani na gharama gani ya kumtoza. Kwa hiyo kulingana na kategori ya mgonjwa hapa tuna kategori mbili actually kwamba kuna wagonjwa wa kawaida lakini pia tuna wagonjwa wa rufaa. Kulingana na kategori yake atalipia gharama ya consultation kwenye system. Kimaliza malipo pale 
kishia atamwelekeza mgonjwa kwenda kwa daktari mgonjwa kisha pokiona daktari anamwandikia vipimo anakwenda kulipia ndo anakuja kwetu anapokelewa hapo anaangalia kama kweli malipo yameshafanyika then anafanywa kipimo akishafanywa kwa kipimo then mimi napata majibu picha kama hii nafungua kwenye system yangu hapo na login na atafuta jina lake na namba yake registration nafungua itakuja sehemu ya kuandika ripoti ninachokiona kutoka kwenye hiyo picha so nitaandika hiyo ripoti nikimeza kuandika ripoti nita ituma kwa daktari upande wa pili kwa hiyo kule unaweza tu kumtuma mgonjwa aende atakutana na daktari kule atampa majibu yake moja kwa moja lakini pia kuna taarifa za stock management kwa mfano kama tunapopokea mzigo wa dawa unakuja unaingizwa pharmacy kwenye pharmacy kuna sehemu ya kupokelea dawa lakini pia kuna kwenye main pharmacy kuna kuna sehemu ambako unaweza ka issue dawa kwenda kwenye sub store pharmacy ndogo ndogo alafu baada ya kutoka kwenye pharmacy ndogo ndogo unaweza kutoa dawa kutoka kwenye pharmacy ndogo ndogo ukaenda kwenye dispensing rooms kulingana na idadi ya madirisha kutolea dawa liopo kwenye hospitali kwa hiyo mfumo umetawanyika kiasi hicho lakini pia kuna taarifa mbalimbali tunazo zitaji kama hospitali taarifa za mapato naweza kupatikana kwenye mfumo kulingana na wagonjwa waliohudumiwa au kulingana na idara idara imefanya kazi kiasi gani utaona leo labda idara ya mionzi imeona wagonjwa mia na wagonjwa wamefanya malipo kadhaa kadha, kadha na yote hayo tunaweza kupeana kwenye mfumo lakini pia taarifa mbalimbali za kiutendaji kwa maana ya wagonjwa wangapi kwenye eneo gani wamehudhuria wagonjwa wangapi labda waliohudumiwa kwa msamaa wanaonekana lakini pia ikitokea labda bahati mbaya mgonjwa amefariki pia mfumo unaweza ukaonyesha hata management ya miili kule mochuari. katika kipindi ambacho tumefunga mfumo huu hospitali ya rufaa ya mwananyamala mfumo huu ulifungwa januari 2017 sasa katika kipindi cha miezi sita kabla ya mfumo huu kufungwa tukichukua disemba hadi juni 2016 mapato yalikuwa wastani wa milioni ishirini kwa wiki ikiwa ni sawa na milioni themanini kwa mwezi lakini miezi sita baadaye baada ya Januari mpaka Jun 2017 baada ya kufunga mfumo huu mapato yameongezeka kwa zaidi ya asilimia moja katika makusanyo kwa maana sasa tunakusanya kwa wastani wa milioni 40 hadi 42 kwa, kwa wiki na ambao natufikisha wastani wa milioni na stini, hadi na themanini kwa mwezi kwa imekuwa na faida kubwa sana kuboresha mapato lakini tatu imeboresha sana utunzaji wa kumbukumbu za huduma za afya. Tunachokiona kabla na baada ya mfumo uh, kwa kiwango kikubwa ni kwamba kuna urahisi wa kutoa huduma kwa maana ya tunaweza tukahudumia wagonjwa wengi ndani ya muda mfupi. Na hiyo ni moja. Lakini mbili tuna, tunaona kwenye eneo la takwimu tutakuwa na takwimu ambazo ni sahihi zaidi kuliko zile takwimu za kuhesabu kwa vidole. Sasa hizi kwamba mgonjwa anapoingia takwimu zake zinaanzia pale pale tu. Tukimaliza kumprocess mgonjwa maana tayari takwimu zake ziko saved. Na huu mfumo unganishwa na servers paka kwenye level ya wizara. Kwa hiyo taarifa iliyoko wizarani na uso mwanayamala hospitali ndio taarifa hiyo hiyo iliyoko ndani ya mwanayamala hospitali. Kwa hiyo sisi na wizara tutakuwa tunaongea lugha moja. Lakini pia huu mfumo unasaidia kuweza kumtrack mgonjwa asipotee. Tunaweza tukamwona mgonjwa tangu anapoanza paka anapo toka. Mimi binafsi yangu naona ni mzuri. Naona ni mzuri kwa sababu unatusaidia kwanza unakuwa maelezo yako binafsi yanajieleza mule sababu kama mimi nitaposema labda mwanangu anaitwa Hoffman ana maana anapobonyeza maelezo yangu yote ashakuwa yamejieleza mule yani kwa ujumla nimefurahi na huduma zao nashukuru kwamba nimefika nimepokelewa vizuri na mwanangu amehudumiwa na hata sasa anaendelea vizuri na kwa upande wa malipo ninashukuru kwamba ni serikali ilivyoamua kuchukua hatua ya kwamba yale malipo tunavolipa ina maana kwamba zile hela zinaenda moja kwa moja serikalini tofauti labda na ilivyokuwa mwanzo lingine ambalo ninashukuru kwamba kwa sasa hivi taarifa zinakuwa ziko tayari kule kwa daktari tunahudumiwa kwa upesi na tuchukui muda mrefu kukaa wodini au kukaa labda kama kwenye foleni manesi na madaktari wanajitahidi kwa ujumla kwa sababu kama ambavyo mfumo wa Joti Homes unasema ni Government of Tanzania Hospital Management Information System na ili huduma zetu za afya ziwe bora ziwe na ufanisi mkubwa tunahitaji kuwa na takwimu za kutosha za namna gani wananchi wetu wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali 
Sasa mfumo huu unatuwezesha kuwa na taarifa zile za uhakika zaidi, tunaweza kujua matatizo makubwa zaidi katika jamii yetu na tunawekea mpango kabambe wa kisha kwamba tunatatua kwa maana kuongeza upatikanaji wa vifatiba na hasa kwa wale magonjwa yanayosumbua zaidi wananchi wetu lakini pia kuboresha sana upatikanaji wa vitendanishi kwa ajili ya vipimo vya magonjwa hayo lakini kuboresha upatikanaji wa madawa kwa ajili ya vipimo vya magonjwa hayo pamoja na matibabu lakini pia mfumo huu umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuminya mianya ya upotevu wa mapato lakini pia mfumo huu unaonyesha dawa zilizopo buhari na kiasi cha dawa kilichotoka na idadi ya wagonjwa waliotibiwa waliohitaji kupata dawa ina hiyo kwa umetusaidia sana kuboresha uh, mfumo udhibiti wa mapato lakini pia mfumo udhibiti wa dawa na matumizi mazuri ya dawa na vitendanishi kwa kutumia mifumo ya tehama katika manispaa ya Kinondoni kumekuwa na manufaa makubwa sana ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mapato ya wilaya kupitia ukusanyaji mzuri wa maduhuli manufaa ya kutumia mtandao kwanza na kupunguza urasimu na kuwa hamna urasimu kama ule ambao tunatumika wakati tunafanya e, kazi manuali. Kwa hiyo urasimu unapungua kwa kiasi kikubwa. Karibu asilimia 80. Mimi kwa mfano ni paswa niwe napata document kutoka kwa mwekazi na kila siku za mapato wamekusanyaje. Sina haja wala ya kumuuliza. Naingia kwenye kompyuta yangu naangalia kwa siku nimekusanya shilingi ngapi. Kwa sababu tuko connected pia na benki. Naingia direct kwenye kwenye benki naangalia zile fedha zimepeleka kwenye account au hapana. Naona bila kwenda ku, kumsumbua mtu wa kwenda benki kuuliza wala chochote. Faida nyingine ni data tunapata data ambazo ni, ni, ni sahihi na katika wakati ambao ni sahihi pia faida nyingine kwa upande wa manispaa ni ripoti tukipata kuandika taarifa ina maana tunaandika taarifa ambayo ni ina uhakika bila kugesi au bila kuweka approximately na nini na maana unapata paka point kwa sababu ni data ambazo zimeingia moja kwa moja inakupa exact figure ni hii na baada ya kuanza mfumo mapato yao yameenda kikua kila mwaka kwa sababu uwazi umeongezeka na utaratibu wa ukusanyaji umekuwa bora zaidi mpaka sasa hivi manispaa inakusanya bilioni 44 lakini yote haya yamekuwa ni mafanikio ambayo yamesababishwa na mifumo kwa sababu sasa walipa kodi tunaweza tukawaona tunaweza tukawafuatilia kwa karibu na wakalipa kodi zao bila kupitia mikononi mwa mtu mmoja mmoja kwa sababu mfumo umetufikisha mahali ambapo fedha yote inalipwa benki na mfumo unakwenda kutambua fedha yote iliyolipwa benki katika vitabu vya manispaa. Imepunguza sana urasimu kwa sababu unapomtoza kodi akalipia moja kwa moja, akapata lisiti na kwa namna moja ama nyingine inabaki kuja kuchukua aidha kama ni, ni leseni ya biashara au kupata mkataba kwenye masoko yale kwenye flame zetu. Kwa hiyo inakuwa imemlaisishia sana inakuwa baada ya hatua tano amekuwa na hatua moja au mbili lakini pia kumekuwa na utandawazi mkubwa sana katika matumizi ya taarifa kwa sababu pamoja na mimi mwandaji wa taarifa lakini mtu mwingine yoyote ambaye amepewa nafasi ya kuweza kuona ndani ya mfumo anaweza akaona taarifa zetu kwa kwa wakati lakini mifumo hii pia imetusaidia sana katika mawasiliano na walipa kodi wetu kwa hiyo walipa kodi wanapata taarifa zao wanazozihitaji kwa wakati na wale ambao wako tayari kuzitumia wanazitumia na kunakuwa kuna mwingiliano wa kufuatana sana kati ya walipa kodi na watumishi wa manispaa. Ebu sasa tuone kabla ya mifumo hii kuanza kufanya kazi hali ilikuwaje ukilinganisha na sasa baada ya matumizi ya mifumo ya tehama kushika hatamu kabla kutumia mfumo maramiko kwanza ilikuwa mengi kuliko yale ambayo tunayapata sasa hivi kwa sababu watu hana access na taarifa paka afunge safari aje paka ma, makao makuu na kabla hajafika nakutana na vishoka wengine wanajifanya nao ni mawakala kutoa huduma za hali mashauri kwa kuwa napambana na matatizo no, mengi ukilinganisha kipindi cha huko nyuma na sasa kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana imagine kutokea ukusanyaji wa bilioni 1.8 mpaka tukafikia bilioni 8.3 kweli ni tofauti kubwa sana. Kwetu sisi tume tulifurahia sana hilo. Kabla ya mfumo ilikuwa inatumia vigumu sana sisi kupata takwimu za wafanyabiashara wetu pamoja na kiwango cha fedha ambazo wametuingizia katika mashari yetu. Lakini baada ya mfumo kwanza kutumika kwanza sisi watu wa mfumo inaturaisishia kwamba inakuwa rahisi kupata takwimu ambayo takwimu pia itaturahisishia pia hata kupata kwamba hata kama ni kwa siku moja tunajua kufikia jioni tumepata kiasi gani 
kwa sababu ni swali la kuingiza ile namba na, ku, na, ku, na kupata idadi ya watu ambao wamelipa pesa kwa siku husika lakini pia ni kwamba katika maisha ya kila siku katika biashara wanazofanya wafanya biashara mwingine anakuta anapoteza hata labda listeni kwa bahati mbaya anaibiwa lakini kutokana na mfumo inakuwa rahisi sisi ku tunaita kwa Kiingereza kumtrace kwamba tukishaingiza tin namba yake tayari tunajua kwamba namba yake ya listeni iko kwenye kitabu fulani kwa inakuwa rahisi hata kumwandikia listeni nyingine ambayo ni tunaita duplicate license Matumizi ya mifumo ya tehama katika taasisi za umma licha ya kurahisisha utendaji kazi uwepo wa mifumo hii umekuwa na manufaa makubwa kwa wananchi ambapo wamekuwa wakipata huduma kwa gharama nafuu na haraka zaidi website ya manispaa ukiangalia ukiingia kwenye tovuti waga wanaweka form kwa ajili ya kuapply kwa ajili ya, ya maombi ya, ya, ya kuomba leseni lakini pia inakupa utaratibu vitu gani unavyohitaji uwe navyo katika kuleta maombi yako. Kwa mfano mtu kufanya biashara yoyote lazima uwe na TIN number. Sasa TIN number kuna utaratibu ulipitwa kuhakiki. Baada watu kuhakiki kila kitu sasa hivi CRA wameweka kwenye mfumo wa kisayansi zaidi. Kwa hiyo unapokuja manispaa na TIN yako ikiingizwa tu kwenye kwenye kompyuta zao unaonekana jina lako na ulipojiandikisha. Paka hapa tulipofikia ni, ni tofauti na kipindi cha nyuma kilichotokea na kwa sababu mimi institution nifanya biashara kidogo na muda na swala kuja kupata kupata leseni nachukua mpaka wiki lakini yani mimi mwenyewe mpaka sasa hivi yani siamini kabisa yani ukweli kama kweli yani nimekuja juzi tena juzi ni muda tu ilikuwa hapa nimshaenda lakini mpaka sasa hivi yani na maana siku mbili yani, yani ni siku ya tatu leo asubuhi nimeambiwa tayari leseni yangu isha tayari nisha sainiwa nagongewa muhuri naondoka ni kusema kweli yani alafu kitu kingine ambacho nimekiona sasa hivi malipo walipofanywa tu baada hapo napata tapa message Nimepata message kwamba umekamilisha malipo yako ya leseni yako. Umeona? Kwa hiyo ni mwisho wa siku yani hata hata pesa ninazotoa ninaona kabisa. Unaona? Naiona kabisa kwa kweli nimelipia. Kwa hiyo hata pia mimi asitoshe najiamini hata nachukua leseni yangu niko dukani kwangu hapana shida kabisa. Faida inaweza kusema imepunguza muda kwa sababu zamani ilikuwa unachukua muda mrefu zaidi. Ilikuwa mfumo wa vitabu na rekodi za kuandika na faili mpaka litafutwe lakini sasa hivi kwa vile mfumo umeenda katika teknolojia zaidi hata kasi katika ufanyaji kazi imeongezeka. Kwa kweli ni huduma nzuri kwa sababu before nilipokuwa nachukua leseni yangu mara kwanza ilikuwa kwa kweli nachukua muda mrefu kulikuwa kuna fulani nyingi na pia unachukua kama hata siku mbili yani kufuatilia tu leseni moja na hapo bado kuipata lakini sasa hivi unakuja tu una una hapa leseni yako au kama una leseni kabisa unajaza tu form unachukua after 2 3 days unapata leseni other than before ulikuwa unachukua mwezi mzima au unakuta wiki tatu kupata leseni wafanya biashara wa kitanzania wengi ni kweli elimu ni ndogo wanaamini kama hivi vitu ukija kuvifuatilia nitakuwa yani yani kwamba labda amejiingiza mtegoni lakini sio sahihi ni kwamba waende wakaelimishe vizuri kufanya biashara kama kizamani zamani aya mambo shakto na wakati ukishapata kibali chako kama hiki umekwenda tayari pale mkushuhulikia haraka haraka kwa mfano sasa hivi uwezi kuja hapa kupokea pasipokuwa na tax clearance tax clearance yao wanamaanisha kwamba tayari ushalipa kodi eh ni mfanyabiashara hai kwa hao wanakupokea kwa nguvu zote wakusumbui tena unapata leseni yako tin namba yako umepata umeweka pale dukani wanapokuja hawa kuja kuhakiki mitaani pale wengine wanafunga maduka yao wewe umekaa pale ah au yani wewe umekaa pale umefungua duka lako wanakuja watu unahudumia wengine wamefunga lakini hii ni kutokuwa na elimu kwa hiyo pia stoshi nilikuwa naomba vile vile wajitahidi watumie hizo serikali za mtaa kwa sababu ni watu ambao wapo nao mitaani kule waelimishe Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni imekuwa ikishirikiana na wakala ya serikali mtandao katika mambo mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa wakati. Ushirikiano wetu uko vizuri, doma na tuko connected kwenye mitandao yote ya serikali. E, tuko connected wizara ya ya ya, ya, ya utumishi, tuko, tuko connected wizara ya fedha, e, tuko connected kwenye mtandao wa, 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 wa afya, tuko connected kwenye mtandao wa, wa tamisemi. Kwa hiyo ushirikiano ni mkubwa. So far ushirikiano ungekuwa haupo. Hiyo hizo connections zingi zikuepo. Nashukuru kwamba uwepo wa wakala wa serikali ya mitandao ndio umetufanya tufike tulipo kwa kutoa miongozo mbalimbali iliyotoa imeweza kutusukuma kuweza kutumia 
kutumia mifumo kwa sababu tunaamini kwamba bila kuwepo mtu anayetusukuma inawezekana tungekuwa walegevu kwenye kupokea mfumo lakini tunaamini uwepo wa wakala miongozo mbalimbali inayotolewa mbali na sera mbalimbali zinazotolewa zimetusukuma na kutufikisha mahali tulipo kwa kweli tunashukuru sana uwepo wa wakala wa mitandao nchini kwetu kitu ambacho wananchi wanapaswa kutegemea kutoka kwetu kutokana hasa sana na serikali mtandao ni kurahisika kwa utoaji wa huduma lakini pia tunatarajia kwamba halmashauri kupitia kutumia serikali mtandao kutawapunguzia gharama wananchi kwa mfano utoaji wa leseni utoaji wa leseni tunataka kuconnect moja kwa moja kwenye mtandao na mtu anayetaka leseni atafurahi ta kupitia kwenye simu yake atalipa kwa mtandao na atapewa leseni yake kwa mtandao halmashauri ya municipal kinondoni tumepanga kuhakikisha kwamba tuna pandisha mapato ya huduma kwa kutumia mifumo hii ya tehama kwa kiasi cha zaidi ya asilimia mbili ifikapo mwaka wa fedha ujao hivi sasa tumepandisha kwa asilimia takriban moja ukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita lakini pia niseme kwamba tehama pamoja na mfumo wa got homes ambao unatusaidia uh, makusanyo matumizi na taarifa za hospitali lakini tehama inatusaidia sana katika mawasiliano ya kitabibu kwa maana ya telemedicine kwa mfano katika hospitali ya Rufaa na Nyamala tuna chumba maalum na mitambo maalum ya telemedicine. Mitambo hii ambayo inawezesha sasa daktari bingwa au daktari akiwa katika hospitali ya Mwana Nyamala akakutana na mgonjwa wetu ambaye hatuna mtaalamu katika hospitali kwa wakati huo. Anaweza kawasiliana na wataalamu wengine popote duniani. Anaweza kawasiliana na wataalamu wengine popote katika hospitali zetu kubwa kama Muhimbili, KCMC, Bugando, Rufambea na wakapata majibu ya pamoja ya mara moja wakati mgonjwa akiwa pale na kuona namna bora zaidi ya kumsaidia. Kwa hiyo wananchi wategemea sana kurahisika kwa utoaji wa huduma wa mashauri kwao. Kwa sababu hali mashauri 99.9% ya kazi zinazofanya ni kudumia wananchi. Natumaini mpenzi mtazamaji kama ulikuwa unaifuatilia makala ya Manispaa ya Kinondoni umeangalia ni kwa namna gani jinsi mifumo ilivyoweza kuwasaidia katika kutoa huduma lakini pia umewasikia wananchi mbalimbali mbali, eh? na tumeingia katika idala mbalimbali mbali pia umeangalia ni jinsi gani tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi lakini kuna mengi zaidi kwa maana tutaingia ndani zaidi tukijadili mifumo kiundani zaidi kiutendaji kazi zaidi eh? na yale ambayo haya kushiba vizuri ndani ya makala basi utaipata kwenye sehemu ya pili ya majadiliano yetu niwakaribishe kwa mara nyingine tena bwana Sebastian na Jackson karibuni sana sasa mimi moja kwa moja nimeona mengi nimesikia pia wananchi jinsi wanavyofurahia eh, jinsi mnavyowapa huduma kwa kutumia hii mifumo ya tehama lakini nataka kufahamu hali ilikuwaje hapo mwanzo kabla tehama haijashika hatamu katika utendaji kazi wenu labda nianze na Jackson Uh, a ukweli kabla ya kuanza kutumia mifumo hali ilikuwa ilikuwa sio nzuri sana kwa sababu um, mtu alilazimika kuja ofisini lakini baada ya kuanza kutumia mifumo huduma zimerahisishwa zaidi mtu anaweza akaingia kwenye tovuti yetu aka download form akaijaza lakini licha ya hivyo kuna jinsi ya mtu kuweza kuwasiliana ku, ku na man, na ya kinondoni. Zamani ilikuwa mawasiliano lazima yafanyike kwa mtu kutoka sehemu alipo lakini sasa hivi tuna njia za email. Aha. Mtu anaweza akatumia email okay. na tukaweza kumjibu. Mm-hmm. Licha ya kutumia email, mtu anaweza akaingia katika kurasa zetu za Facebook. Mm-hmm. Mtu anaweza kuingia kwenye kurasa zetu za Instagram. Mm-hmm. Aka tuma ujumbe au akauliza kitu tukamjibu. Kwa hiyo imerahisisha sana swala zima la mawasiliano kutoka huko mtu alipo mpaka manispaa ya Kinondo. Lakini sasa mtazamaji ambaye anaangalia kipindi hiki si ajabu hajui tovuti yenu ni ipi au atume email kupitia anwa ni ipi labda ungeweza kumfafanulia zaidi ili aweze kujua huduma hiyo anaipataje. Mm, kwa mtu ambaye anataka kuijua uh, tovuti yetu tovuti yetu inapatikana katika kikoa kifuatacho ni www.kinondonimc.go.tz na email ambazo tunazitumia kuna email ya kwanza info@kinondonimc.go.tz au kama anataka kuwasiliana na mkurugenzi moja kwa moja anaweza akatumia email ya md@kinondonimc.go.tz 
au kama anataka kuasiana na manager rasmi watu anaweza akatumia tu tumish at kinondonmc.go.tz kwa hiyo tuna email nyingi na hizo email ziko kwenye tovuti yetu kwa hiyo itakuwa ita, 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 ita rahisi yakiingia kwenye tovuti yetu kujua anataka kuasiana na nani kwa hiyo atakuta zile email ziko pale kwa hiyo ata channel ata, ataweza kutuma uh, ujumbe wake moja kwa moja kwenye email ya, ya Musa Asante sana nirudi kwako Sebastian wakati naangalia makala Uh, nilikuwa ninaona kwamba katika mazungumzo ya kutumia hiyo mifumo walisema kwamba wamerahisisha urasimu katika kutoa huduma lakini bado mimi ninaona sasa hivi mtu unaweza ukawa una biashara yako sinza lakini unahitajika kwenda ku, ku, kufuatilia hizo vitu za leseni kibamba na vipi hali ikoje katika kutumia hii mifumo ya chama ili kuweza kurahisisha huyu mwananchi aweze kupata huduma kwa karibu zaidi kwa kweli mimi naweza kusema kwamba kwa, kwa sasa mm. kama mtu anaamua kufuata huduma mbali kutoka aliko kaa ni kwa sababu tu ya mapenzi yake mwenyewe lakini sio kwa sababu kuna kikwazo. Mm-hmm. Yaani naweza kusema kwamba ile ile concept hasa ya serikali ya kutaka kwamba jukumu la halmashauri iliwe ni kutoa huduma kwa ufanisi. Mm-hmm. Sasa ile concept ya, ya ufanisi mm-hmm. sasa hivi imekuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi baada ya kuingiza mfumo huo wa tehama. Mm-hmm kwa sababu ufanisi wowote ule concept yake ni lazima mtu apate huduma ile ambayo iko bora mm-hmm. ya haraka mm-hmm. na kwa wakati sawa sawa sasa inategemeana na katika mazingira haya kwamba wakati ya mtoa huduma mm-hmm. na yule anayetaka kupata huduma mm-hmm. kwamba wewe ukataka kumlaisishia apate huduma zile bora mm-hmm. haraka na kwa wakati mm-hmm. lakini yeye anaona tu yani anaenda kwa mazoea kwamba hapendi zaidi kuingia kwenye mfumo wa tehama mm-hmm. ndio hawa sasa unakuta kuona anatoka zake bunjo au mbweni kuja manisipaa Kinondoni. Mm-hmm. Lakini mazingira ambayo Kinondoni tumeyajenga mm-hmm. yanamwezesha mtu kupata huduma popote pale alipo kwa wakati na kwa haraka. Aha, asante sana. Nimekuelewa zaidi Aa, kwa sababu nikirudi kwa Jackson alisema kama unataka hata hizi fomu unaweza tu kuzipakua kutoka kwenye tovuti ya ya manisipaa ya Kinondoni. Lakini lengo langu hasa ninalenga kwamba labda kama kuna utaratibu ambao umeuweka ili kuweza kurahisishia hawa wananchi ninazungumzia kwa mfano labda katika zile kata kama mna mna, mna huduma zote naweza nikapata pale zile forms za leseni kama mna mpango wa kumweka mwasibu pale yani huduma zote badala mimi kutoka kwenye ile eneo nililopo na kwenda ile sehemu ambayo ni mbali zaidi sasa hivi tunaenda kiteknolojia zaidi na kama tunavyojua tehama inazidi kurahisisha utendaji kazi sasa hapo nataka nifahamu kidogo ni kweli sisi manispaa kinondoni mm-hmm. kwanza ieleweke katika concept nzima ya e payment system mm-hmm. sisi manispaa kinondoni ni halmashauri ya kwanza kuingia kwenye ujenzi wa hiyo mifumo ya e payment system Ngerezi na ukumbuke sana. pia tulipata e, nishani mm-hmm. nishani ya halmashauri bora Tanzania lakini pia halmashauri bora Afrika Aha. kwa sababu ya ujenzi wa mifumo ya ya, ya kielektronik mm-hmm. kwamba tuliimarisha sana ikawa ni halmashauri ya mfano Tanzania na Afrika mm-hmm. na baada ya watu wengine kuingia sisi tumeenda mbali zaidi sao, mwanzo sao. tulikuwa mifumo ile tumeijenga tu katika headquarters kwa maana kwamba manisipa makao makuu mm-hmm. lakini sasa tumefungua center katika maeneo mbali mbali ya kata zote. Safi, kwa hiyo mtu anaweza kwenda kupata huduma zile kwenye kata, mm-hmm. anaweza kuja moja kwa moja manispa. Ni yeye tu anaamua. Kwa hivyo tuna center ziko kijitonyama eneo la Mwenge, mm-hmm. tuna Tegeta, mm-hmm. tuna Mikocheni, mm-hmm. tuna Bunju na maeneo mengine. Kwa hiyo mtu anayetoka kule ahitaji kuja moja kwa moja manispa. Anaweza kupata huduma zote kule. Au yeye kwa mapenzi yake labda na safari zake mjini anaamua tu kuchagua mimi naenda kupata huduma makao makuu ya manispa. Aha. Asante sana na kabla sijazungumza na mtazamaji ambaye niangalia sasa hivi, mimi kwanza ni wapi ongera sana. Kwa sababu unapoenda kiteknolojia zaidi ndivyo unaweza kurahisisha shughuli zako ziende kirahisi zaidi. Mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unafungua loninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao. Na leo tuko almashauri ya manispa ya Kinondoni. Kabla tujaendelea mpenzi mtazamaji ni kukumbushe tu unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maswali kupitia barua pepe yetu ya igov.tz@igov.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maswali kupitia simu yetu ya mkononi namba 0744 0029. Kabla tujaendelea mpenzi mtazamaji tupate ujumbe mfupi. 
Jaman, hebu sogeni basi pisheni hewa ipite. Amu ni joto. Ni kika kani mechoka. Ndoka lipi shumba basi. Aya sante. Kaka. Salani, sisi yote tupo kwenye hii fole. Kaka, hmm? Fole ni hindi yo inakuenda chumba namba sita? Inaenda mbaka gorofa hatatu. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala serikali mtandao. Ujisajili kupata namba za kukwezesha kutuwa tarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wawote. Kupitia simu za mkononi. Namba za huduma zinazoanzia nyota 152, nyota 00 alama ya reli, hadi nyota 152, nyota 99 alama ya reli. Ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozi hitaji. E-government. Uweze shaji wananchi kupitia tehapa. Baada ya kupata ujumbe mfupi mpenzi mtazamaji, tuendele na semi yetu ya pili. Labda niludi kwa kwa bada Sebastian, eh? Kwa kwa hida wananchi wanaitaji sana kupata talifa mbali mbali kutoka serikalini. Hasa katika hizi almashauri zao, sindio? Sasa, mnaitumia je tehama katika kuhabarisha hao wananchi. Labda nianze na Jackson, na Love Sebastian utakuja. Hadi mbali. Usema ukweli Manispark ni ndoni tunawajali sana wananchi wetu na tunajali wananchi wetu waweze kupata taarifa kwa wakati sahihi na taarifa ambazo wanazihitaji. Na ndio maana Manispark ina ina, 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 ina ina vitu mbalimbali na ina platform mbalimbali kwa mfano website kwa mfano tunasema kwamba tu katika hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mara nyingi sana kila kinachoendelea katika Manispark ni ndoni. Lazima kipatikane katika tovuti zetu, kipatikane katika mitandao ya kijamii. Na sasa hivi tuna online TV. Aha. Ambao tuna stream katika ipo katika YouTube. Kwa hiyo vitu mbalimbali au matukio mbalimbali yote ambayo yanatokea yana manispa ya Kinondoni lazima tuweze kuyapeleka kule. Na tunajua sasa hivi uh, mitandao ya kijamii imekuwa na nguvu sana. Katika kuimarisha hii mifumo tunaelewa kwamba wako baadhi ya wakazi wetu wa Manispaa Kinondoni wanahitaji huduma zile ambazo ni rahisi. Kwa mfano wachache wa sana wanaweza kumiliki simu au kumiliki au kuweza kuingia kwenye huu mfumo wa electronic. Kwa hiyo information nyingine wanaweza kuzipata kupitia hii mitandao ya kijamii ndio ndio maana tukaamua kuwekeza sana kwamba uhitaji sana mafunzo kujua mama swara ya YouTube, Twitter, Instagram kwa maana ya social media. Kwa hiyo tunajitahidi sana taarifa zetu kupeleka sana kule kumrahisishia yule mtu ambaye wa kipato cha chini ambaye hahitaji kumiliki vyombo vya gharama ya kubwa zaidi. Aha. Kwa maana concept yetu ni kwamba sisi tunatoa huduma kwa makundi ya watu wote. Kwa hivyo hata kama mtu atashindwa kwa access taarifa zetu kupitia ile mitandao ambaye ina, ina gharama yake ili aweze kupata ile huduma ni kubwa tunaenda mbali zaidi kwa ajili ya kumpelekea kule aliko kwa, kwa njia nyingine. Aha, asante sana. Kwa kifupi mnagusa wananchi wa aina zote. Asante sana. Sasa kuna swali limeingia kutoka kwa Celestine, ametuma kutoka Songea anasemaje, tuelezee namna ambavyo Iga umekuwa msaada kwenu katika kuboresha masuala ya tehama. Usema ukweli Iga wametusaidia sana sana katika swala zima la uh, kuboresha hii mifumo yetu ya tehama. Moja uh, tovuti yetu sisi ina ina inatunzwa ina na iga. Mm -hmm. Na zamani tulikuwa tunatunza hii tovuti katika kwa watu wengine. Unakuta wakati mwingine tovuti haipatikani iki. Ila baada ya kuhamia iga, tovuti yetu imekuwa ikipatikana masaa 24. Kwa hiyo tunaamini kabisa wananchi wetu wanapata, wanaanza kutupata muda wote. Lakini vile vile iga walikuwa wame, wana, 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 wanatupa mafunzo mbalimbali uhusiana na usimamizi wa mifumo uhusiana na mambo ya usalama wa mtandao na vile vile wanatupa guideline mbalimbali kuhusiana na, na jinsi gani ya, ya kusimamia hii mifumo lakini swala so zima la internet vile vile iga wametusaidia sana kwenye project yao ya RCIP wa kishirika na TCL wametupa internet katika bei ya chini sana kiasi mm. kwamba uh, hospitali zetu kwa mfano hospitali mwananyamala ina internet ya kutosha ukija makao makuu tumeweka internet kwa hiyo hata sasa hivi tunavyosema kwamba tuna tuna hizo centers za za malipo kwenye ngazi ya kata 
tumetumia internet ambayo tumetoa IGA. Kwa hiyo unakuta kwamba IGA imekuwa ni, ni kiungo kikubwa sana kati ya, ya sisi almashauri kwenda kuwafikia wananchi. Kwa hiyo yani IGA wanatusaidia sana kama almashauri. Aha. Labda nikirudi kwako Sebastian, mimi nataka nifahamu hii tehama ime, imewasaidiaje nyinyi kama jiji kutimiza malengo yenu? Kwa kiwango kikubwa sana. Sisi kama Manispa Kinondoni tango tumeanza kuwekeza zaidi katika hii mifumo ya electronic tumeweza kufikia malengo yetu kwa kiwango kikubwa sana 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 na kwa haraka sana kwa mfano nikichukua rekodi kuanzia mwaka 2014 ambapo tuliwekeza zaidi hii mifumo ya tehama na kuja kuona wakati ule kwenye kupunguzo zangu kiwango cha kusanyaji mapato kilikuwa chini ya bilioni 12 mwaka 2014 sasa tuna tumeingia kwenye mwaka 2017 mm. tumeshafikia bilioni 40 43 kwa maana ya mapato ya ndani collection ya ndani mm. lakini swala la pili ni la udhibiti udhibiti ya yeah, kwa mfano kama unapotumia manual receipt mm. na unapotumia hii mifumo ya mashine mm. obviously udhibiti unakuwa kwenye kiwango kikubwa sana Sam. kwa hivi leakage ya mapato inakuwa haiko kabisa mm. na kama ina, itakuwepo inakuwa kwa bahati mbaya mm. sio kwa dhamira ya mtu kwa ajili ya kufanya wizi. Lakini kikubwa ubora wa huduma mm. pia unaendana pia na, na ubora mm. wa namna gani unatunza taarifa na takwimu mm. za taasisi yako. Kwa hiyo hiyo mifumo kwa kiwango kikubwa sana imeboresha takwimu zetu na taarifa zetu katika sekta ya karibu zote. Tumeizungumzia sana hii mifumo katika kurahisisha utendaji kazi wenu nyenye, yani kutoa huduma kwa wananchi. Lakini sasa naomba tuangalie upande wa pili. Tangu muanze kutumia hii mifumo, kuna msaada gani ambao umegusa moja kwa moja wananchi wa manispaa ya Kinondoni? Mifumo yetu kwa mfano mfumo wa mapato hmm. umekuwa integrated na bank. Ah. Kwa hiyo mtu anaweza akapewa invoice ile ankara ya malipo kwa mfano wateja wetu wa kodi ya, ya, ya service levy mm. huduma mm. tunawatumia bili zao kwa kutumia email zao mm. kwa hiyo wakishapata ile invoice wanajaza zile turnover zao wanaweza wanaturudishia kwa mfumo huo wa email mm. na sisi tukishafanya assessment yule mteja anaenda moja kwa moja benki kutulipa kwa hiyo sasa hivi hamna ile yale ule mwingiliano wa mtu kwa mtu. Mm-hmm. Kwa hiyo wateja wetu wanaweza wakawa wana, wana, wana interact na wanaispa wa kutumia hii mifumo. Mm-hmm. Lakini mtu anaweza kutulipa wa kutumia simu ya kiganjani. Mm-hmm. Kwa hiyo mfumo vile na mfumo wetu ume, umekuwa connected na hizo simu za viganjani. Kwa kiasi kwamba mwananchi hawezi tena kusema kwamba anasumbuka kuweza kupata huduma katika manispaa ya Kinondo. Ni kukumbusha tu mpenzi mtazamaji kipindi hewani ni serikali mtandao na bado tunaendelea kuchambua mambo mbalimbali yanayohusiana na mifumo ya tehama. Tunaangalia sehemu nyingi sana mpenzi mtazamaji. Ni kusi tu uendelee kuwa karibu na runinga yako ili uweze kufaidika zaidi. Eh? Lengo letu ni kukuelewesha wewe ujue nini hasa serikali mtandao inafanyaje kazi? inasaidiaje wananchi hasa kupitia mifumo hii ya tehama ambayo tunaizungumzia kila siku. Nije kwako Sebastian, kuna swali ambalo limeulizwa na Shemdola, huyu ametuma kutoka Tanga, anasema uwepo wa mfumo wa ukusanyaji wa mapato umewasaidiaje katika utendaji kazi wenu? Concept kubwa ya uwepo wa halmashauri ni kutoa huduma kwa wananchi. Na ili utoe huduma ni lazima uwe na mapato ya kutosha. Sasa kwa kuimarisha hii mifumo na kuboresha kwa mapato kwa mfano kutoka bilioni 12 hadi bilioni 47. Manake hata ukiangalia ule mfumo wa serikali wa matumizi ya fedha za serikali kwamba at least 60% iende kwenye miradi ya maendeleo na 40% iwe kwenye matumizi ya kawaida. Kwa hiyo manake unapoongeza kiwango cha mapato manake unakuwa unafanya zaidi shughuli za maendeleo. Manake kama unafanya zaidi shughuli za maendeleo manake unasaidia jamii sasa sisi tulikuwa pia halmashauri ya kwanza ambayo ilikuwa inaweza kutekeleza miradi ya maendeleo kwa fedha zao za ndani kwa miradi ambayo inafikia hata bilioni tatu kwa mwaka. Siku za nyuma ilikuwa halmashauri nyingi sana wametumia sana mapato yao ya ndani. Inakuwa kati ya bilioni moja, nukta nne hadi bilioni mbili nukta tano. Lakini sisi kwa fedha zetu za ndani tumeenda mbali zaidi tunaweza kutekeleza miradi ile mikubwa mkubwa ambayo thamani yake ina inazidi bilioni 5. Mm-hmm. 
sasa hiyo ni ufanisi kwa wananchi lakini pia katika huduma hizi za afya kama ulifuatilia hata zile makala pale wanakuja kuona wananchi wengi sasa hivi wanapata huduma nyingi mno pale katika hospitali yetu mwananyama lakini kubwa zaidi sisi katika kuingiza hii mifumo hatukuingia tu bila kufanya utafiti tulianza na utafiti na wananchi walikuwa natuambia bwana katika kitu kero sisi tunayopata shida sana katika halmashauri yetu ya Kinondoni kila tunapokuja kupata huduma yani ni lazima tunapata usumbufu wa kiwango kikubwa sana na mfano mzuri walikuwa wanaongelea na, kwamba kuna sababu gani tunapokuja siku lipa kodi wakati wa piki hmm. lazima mtuwekee mahema mkodi na viti tujae hapo sawa sawa yani wanaweza akajaa mtu siku ya kwanza hmm. huduma hajapata siku ya pili huduma hajapata siku hmm. ya tatu hajapata hmm. sasa si tukasema ni lazima tutengeneze mfumo ambao utafanya tutatue hilo tatizo kwa nini kila mwaka tunalalamikiwa tu kwamba foleni katika ulipaji wa mapato foleni ulipaji wa mapato ndio tukaja na hiyo concept ya kuweka mifumo na kuweka center sehemu mbalimbali ambazo mwananchi itamrahisishia asije tena pale kwa hivi sasa hatuna kabisa hilo tatizo la msongamano wa watu katika kuja kupata huduma katika maeneo yetu yote na kama kuna kuwa na msongamano labda imetokea tu siku ya inconvenience fulani ya bahati mbaya tumeboresha kweli katika sekta ya ya leseni kwamba sasa hivi ndani ya siku tatu au siku mbili leseni na kwa iko tayari kweli kabisa lakini bado tunataka tumpunguzie mwananchi adha ya kujaza form kila mwaka kwa sasa hivi mwananchi anatakiwa kila siku ajaze ile yani kila leseni yake inavyoisha aweze kujaza tena form na kusubmit tunataka kwa sababu tayari tuna database ya wafanyabiashara wote katika system yetu sasa hivi tunajenga mfumo wa hizi lessons za biashara ziweze kutolewa online ukiwa nyumbani kwako uingie kwenye kompyuta yako kama una access ya internet uweze kujaza form pale electronically na uweze kutuma yale maombi na sisi maafisa wetu kule wataona yale maombi yako na kuweza kuya process na kutumia leseni mm-hmm. alafu kwa sababu sasa tumeshafungua zile centers wewe malipo utayafanya huko huko kwenye mtandao mm-hmm. kwa kutumia njia za simu au unaweza kwenda hata benki kwa sababu sitakuwa tunakupa control number baada ya kufanya hiyo malipo maana leseni yako itakuwa katika ofisi ambayo uko karibu naye kwa mfano uko maeneo ya bunju utaipata leseni bunju uko maeneo ya ya maboy pande sio wapi kwa hiyo tunachotaka sisi mwananchi asisumbuke kwa sababu dhana nzima ya serikali mtandao ni kupunguza urasimu kabisa ni, kupu, ni kupunguza usumbufu. gharama hizi usumbufu kwa hiyo hata mambo ya makaratasi tunataka tuachane naye kwa hiyo hiyo hilo ni lingine kwamba kwenye leseni bado hatujaridhika tunaona bado mwananchi kuna kitu anahitaji zaidi lakini tunataka tuweke kuwe na, na session za, za, za teleconference ukienda kwenye ukumbi wetu pale wa municipal tayari tumeshaanza kusimika vitu kwa mfano zi display na nini sasa hivi kwa tuko kwenye hatua ya, ya za, za kumalizia kwa ajili ya, ya kufanya hizo teleconference na nini kwa hiyo kuna vitu vingi usema ukweli tuna mpango vile vile wa kuwa na, na mobile application ambayo itakuwa ni kwa ajili ya wana Kinondoni peke yake. Kwa hiyo mambo yote ya Kinondoni ukiingia kwenye ile application ya Kinondoni unayakuta pale. Kwa hiyo tunataka mwananchi wetu wa Kinondoni aende katika smartway ni yani awe digital. Kwa hiyo of course pamoja kwamba kuna wengine ambao bado hawana access ya internet na nini. Tuwajaribu ku provide vitu kama hizo free wifi. Kwa hiyo maana katika kata zetu sasa hivi wananchi wetu kwa sababu tunapeleka internet watakuwa wanapata free wifi katika zile ofisi za kata. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tunapoenda Kinondoni itakuwa ya tofauti sana. Kama una lolote, yani una wito, una jambo lolote ambalo ungependa kumwambia mwananchi sasa hivi wa manispaa ya Kinondoni sasa wakati ni wako. Na usema kweli sisi tu, tuambie tu wananchi kwamba tuko kwa ajili yao. Bila wao sisi hatupo. Kwa hiyo kwa swala lolote lile wasisite wasisite kuasiana sisi kwa kutumia tovuti yetu kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii na tuko tayari kupokea ushauri kwa sababu hatuwezi kusema kwamba tunajua kila kitu tunaamini wapo watu ambao wanajua zaidi 
manispaa ya kinondoni wao wameamua kuwa kitehama zaidi sasa kazi ni kwako kama unajibweteka basi maendeleo utayasikia kinondoni tu nikiangalia muda wangu mpenzi mtazamaji hauniruhusu kukaa ndani ya studio muda umekwisha na sasa nipishe vipindi vingine viweze kutazama niwashukuru wageni wangu Sebastian asante sana bwana Jackson na kushukuru sana And, lakini shukrani za dhati pia zije kwako kwa wewe mtazamaji bila kuisahau crew nzima ya True Vision Production naitwa Coleta Raymond tukutane tena Jumane nyingine na muda kama huo kwa heri matumizi ya tehama serikalini teknolojia ya habari masili ana uboresha utendaji kazi na utoaji kwa huduma kwa umma kwa ufanisi jiwa huduma za mtandao kupitia simu za mkononi zipo kumobona uendeshaji